Ang susunod na palabas ay rated TG. May mga masaselang tema ng panguska, pangungutya, diskriminasyon, abuso, pagpapabaya sa kalusugan, karahasan, at mga lengkwaheng di pamilyar at di naangkop sa kasalukuyan. Mga girl, boy, bakla, tomboy, transgenders, ito ay angkop sa lahat ng manunood. Strict ng patnubay lang ang kailangan. What I like about being genderqueer is that I can be a man, a woman, act or express femininity or masculinity without being judged by the society. In other words, I can just be myself without feeling myself that deadly. But this is just within my safe space. Oo, FM. FM kami kung tawagin. Kami yung ginawa ng isang unwritten policy, pero mostly written sa mga Twitter shoutouts, friend profiles, kahit nga sa Planet Romeo na No jobs, no events. Discreet to discreet only. Events back off. Kami din yung madala sabihan na magpaka-disente ka nga, ayusin mo nga yung pananamit mo, okay lang naman maging bakla basta hindi ka nagpapakababae or bis babae. Kami din yung madala siwasan ng mga paminta kasi na-out daw sila kapag kasama or katate kami. Wow, hiyang-hiya naman. Kami din yung madalas pagtinginan, pagtawanan, pag-usapan sa mga malls or public spaces dahil sa mga striking hair colors namin, hairstyles, may ikling shorts, at syempre, dahil sa mga pasabog naming outfit. Kami din yung madalas magkaproblema kung saan resume kami papasok na magiging komportable kami. Kasi hindi naman namin masabi na hindi kami trans women, hindi din babae, hindi din lalaki. Maganda lang, the norm! FM shaming ang tawag dito. Hinihiya, hinuhusgahan, tinatawanan dahil sa kung paano namin ipinapahayag ang aming mga sarili. Mula sa pananamit, pagkilos, pati na rin sa kung paano namin na-express ang aming gender identity. Bakit nga ba tila masakit sa mata ng karamihan ng mga tulad namin? Bakit nga ba marami pa rin sa atin ang fixated sa church na binary? Either girl ka or boy ka? Bakit nga ba tila mahirap tanggapin para sa karamihan ang mga gender identities and expression na hindi lamang nakukulong sa dalawang forma? You see, hindi lamang limitado sa mga non-LGBTs ang FM shaming. Talamak din ito sa mismong loob ng LGBT community. Ako, very wrong yan. Very wrong. Hindi naman kasi yung salitang FM ang issue. Ang masama kasi ay ang paggamit nito sa negatibong tono. Mas maganda naman siguro ang pakinggan ang I prefer athletic guys kaysa sa no to FMs, right? Hindi naman halaga kung nasa gitna kami ng babae at lalaki. At the end of it all, these are just labels. Regardless of how we identify and express our gender identities, kanya-kanya pa rin kami na nagugustuhan at napupusuan. Basta ako, I like boys and I'm single. Ciao!